tal chicos de la Malta? Bienvenidos a otra crónica de un alcohólico marihuano Pero esta vez ya no es Advent Calendar Primero que nada, quiero darles un feliz año Ahora que ya empezamos el año, este 2020, este 2022 Que todos se les cumpla, carnales Que se sientan motivados para cumplir todo su desmadre Y el día de hoy lo que vamos a probar es una Jefe Bison Y esta cerveza se llama This is Jefe Bison Y de, el motivo por el cual se llama así mi amigo Clay, que es el cervecero de Moon Underwater, él estudió en Escocia y luego se fue a trabajar de voluntario a Alemania. Trabajó en un par de cervecerías, en el cual probó muchas Jefe Bison, una de las cervezas que le gustaron. Cuando llegó a Victoria, había Jefe Bison, pero muy malitas, la verdad, muy, muy malitas. Y pues, él hizo la chela que se llama, esta es una Jefe Bison, que prácticamente lo que significa el nombre una cerveza, esta cerveza es 70% trigo, que normalmente una jefe Bison es entre 50, es 50 y 50, y esta se le está poniendo 70, 30. Entonces, 70% de, de trigo, que es, es algo muy chingón, eh, yo digo que debería tener. Y algo esencial de esta cerveza es que ha ganado tres veces medalla de oro como la mejor jefe Bison de todo el país. La verdad, yo ya la he probado, es una cerveza bastante buena, pero vamos a ver qué tal salió este bache. ¿Cómo la ven? La cerveza estaba en el refri. No tiene, digamos, el famoso... La debía haber agitado, también pendejo yo. El famoso color turbio de la Jefe Bison. En el aroma, inmediatamente se distingue el aroma clavo y el aroma banana. Sintiendo como que el aroma clavo está un poquito más pronunciado en el aroma que la banana. Y en el sabor, wow, no te puedo decir cuál está más. Eh, se siente la banana, no, se siente el sabor de la banana, se siente el valor, el sabor del clavo. Eh, ninguno de los dos predomina del otro. Eso quiere decir que tiene un muy buen balance. Para darle una pequeña eh, pues, información más o menos de cómo funciona la Jefe Bison. La Jefe Bison es una levadura bavarian, en la cual, digamos, no me voy a meter tanto en el, en el proceso porque también durante el macerado tienes que activar, digamos, tienes que hacer algunos movimientos, algunos procesos para que puedas tener el sabor de clavo más, más sencillo. Pero prácticamente al fermentar, la a fermentar tu cerveza a una temperatura baja, y con esto no me refiero a una temperatura la lager, sino relativamente baja para una L, por ejemplo, porque es una L, este, creas el famoso sabor a clavo, para ponerlo así tan sencillo. Después, si subimos la temperatura arriba de los 18 grados, digamos 18 y medio, 20 grados, estamos llegando a las temperaturas donde empieza a haber muchos ésteres. Y esos ésteres son los que te dan el sabor a banana, en esta levadura en particular. Entonces, digamos que para poder balancear esta cerveza se requiere un buen control de temperatura de tus fermentadores para poder controlar los sabores de tu cerveza. Se puede hacer sin control... Sin, eh, vamos a decir, se puede hacer sin controlar la temperatura... Yo siento que tendrías mucho más sabor a banana que de clavo, siendo sinceros. Y otra de las cosas, esta cerveza lleva tres decocciones. Tres decocciones y eso también, eh, cuando yo hice mi jefe Bison y se la llevé al bar para que ellos la probaron, eh, Clay me dijo, empezó a preguntar temperaturas de fermentación y todo ese desmadre. Y la última pregunta fue, dice, ¿haces decocciones? Le dije, sí, hice dos decocciones en la mía. Me dijo, ah, es que por eso, y empezó a explicarme un poquito más de los melanoides y todo ese desmadre, algo que yo sabía, algo, por ejemplo, por la parte superficial, y ya él me, me enseñó un poco, me mostró un poco más de este pedo. La neta, de las mejores jefe Bison que he probado, eh, ya me dieron ganas de hacer una. <risa> la neta es que están bien sabrosas, bien refrescantes. Aquí está frío, ahorita estamos a 
como a cero grados, menos un grado más o menos, nos ha tocado bastante nieve. Y aún así, que es una temperatura fría, sigue estando muy chingona la cerveza, sigue estando bastante, pues bastante buena, bastante buena. Eh, dicen que no sería crónica si no hay, ya. A ver, aguántame tantito. ¡Pum! Estamos de regreso. Pues, mientras, suscríbete al canal, activa la campanita, regálame un like, que eso le gusta al algoritmo. Eh, el canal va para arriba, carnales. Está, está creciendo chingón. Este, hemos tenido buenas noticias por, por YouTube. Luego les informamos qué cotorreo, cómo está el cotorreo. Eh, se vienen más cosas para el canal, eh, unas clases más personalizadas. Eh, ya platicamos con mi compadre Hell Bruce, que también está eh, interesado. Le, le, le comenté que si le interesaba una, una este, colaboración y dice que sí, 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 le gusta, sí le interesa. Entonces, pues se vienen más cosas para el canal, muchísimas cosas. Charla cervecera regresa. El miércoles. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a echar el toque. Eh, los tours de las chelas. También ya voy a retomarlos nuevamente. Ya que, el, ya que, ya que comenzó el año. Eh, vamos a retomarlo nuevamente. Vamos a empezar a hacer unas, más tours. Eh, enseñarles un poquito más de, de, la, de las cervecerías de acá. Pero sí me quiero esperar un poquito a que la temperatura cambie, digamos, esté, se vea algo más atractivo. No sé si me explico, por ejemplo, ahorita estamos en el invierno, eh, ahorita está el sol, pero ya se vienen las lluvias otra vez, se, se acaban las nieves y empiezan las lluvias. Eh, empiezan a venir las lluvias, va a estar medio oscuro, se va a ver acá todo nublado. Y la verdad me gustaría más así enseñarles como la, la ciudad es mucho más bonita con el sol, todo floreciendo, digamos, en cuanto empiece el, el, en la primavera, empezamos a hacer videos, de las visitas, eso es lo del plan, pero sí voy a tratar de hacer al menos una visita a un bar para que no se olviden de que eso es parte del canal también. Y pues vamos a darle el toque, Batman. ¿Ya te suscribiste al canal? Suscríbete, cabrón. Y activa la campanita y regálame un like. Voilà, para que no se pierda la costumbre. Pues sí, bandita, eh, que tengan un excelente año, eh, que todo, todo se les cumpla y como lo dije en los videos anteriores, eh, hay que tener la motivación, primero que nada, para poder hacer, realizar nuestras metas y realizar nuestros proyectos. Eh, Yo qué más les puedo decir, Fernando, el cervecero campo, les decía lo mejor, les agradece. De que siempre estén al pendiente del canal. Eh, los que, los, ustedes saben quiénes son los que están en la charla cervecera. Normalmente son los mismos. Eh, hay que hacer crecer esas charlas cerveceras. De, de irnos de 60 gentes viéndonos. Y vamos a llegar a los 100. Es la meta de este año. Que nos empiezan a ver los tres dígitos. Eh, y eso va a ser un logro bien chingón. Que en las charlas cerveceras podamos tener tres dígitos por, por, por charlas. Estaría chingonométrico. Pero sí, bandita. Eh, todo eso se va a poder hacer con la ayuda de ustedes. Sin, el, sin la ayuda de ustedes no se puede. Así que, racita, si conoces a alguien que quiera aprender la, la cerveza, le anda moviendo este pedo, o simplemente crees que la charla les puede interesar, que a lo mejor se puede divertir, pues compárteme con ellos. Avísales cuando estemos en la charla. Dale compartir. No les cuesta nada. Que inclusive la pueden compartir en su, en su muro. Y a lo mejor tienes un amigo que está interesado y ni siquiera tienes una menor idea. De que el güey está interesado en este tipo de cosas y de repente resulta, ah, cabrón, tú también sabes de este pedo o también estás interesado y te pones a platicar y resulta una nueva amistad y hasta nuevos proyectos y cosas de esas pueden para suceder. Pues sí, bandita, ya no les quito más su tiempo, la verdad. Les agradezco un chingo y pues ya saben cómo termino mis videos. Nos vemos el próximo.